కాంటినెంటల్ ఎక్స్ట్రా కాఫీ సమర్పిస్తున్న స్మార్ట్ ఇన్వెస్ట్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఇంకా ఓవరాల్ గా మార్కెట్ పై విశ్లేషణ కనుక చూసుకున్నట్టయితే మార్నింగ్ మనం చూసాము డే స్టార్టింగ్ లోనే మార్కెట్స్ ఒక ఫ్లాట్ నోట్ తో డేని స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ ఆ తర్వాత ఒక షార్ప్ ర్యాలీ అనేది మార్కెట్స్ లో మనం చూస్తున్నాము అండ్ ఆ న్యూస్ అందరికి మీ అందరికీ కూడా తెలిసిందే అట్ నిర్మలా సీతారామన్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఆర్థిక ఫైనాన్స్ మన ఇప్పటి వరకు డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉన్న ఆర్థిక వ్యవస్థను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని కూడా ఒక కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ రేట్ ని కూడా ప్రకటించడం జరిగింది ఓవరాల్ గా కనుక చూసుకున్నట్టు అయితే మనకి ఏదైతే కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ ఇంత ముందుకు థర్టీ పర్సెంట్ ఉందో దాన్ని ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కి కూడా ఇది తగ్గించడం అనేది జరిగింది అండ్ ఓవరాల్ గా కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఈ లిస్టెడ్ కంపెనీస్ ఏవైతే బైబ్యాక్ ఆఫర్స్ ని కూడా ప్రకటించున్నాయో జూలై ఫిఫ్త్ అబోవ్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇవన్నీ ఏవైతే బిఫోర్ జూలై ఫిఫ్త్ ఉన్నాయో వాటన్నిటి అన్నిటికీ కూడా చూసుకున్నట్టయితే ఈ ట్యాక్స్ అనేది వర్తిస్తుందని కూడా మనం ఎగ్జంప్షన్ లో ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఓవరాల్ గా కనుక చూస్తే ముఖ్యంగా ఈ డొమెస్టిక్ కంపెనీస్ అండ్ న్యూ డొమెస్టిక్ కంపెనీస్ కి ఈ ట్యాక్స్ అనేది కూడా వర్తిస్తోంది అండ్ నైన్టీన్ తర్వాత కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇది అతి పెద్ద ఆర్థిక సంస్కరణగా కూడా మళ్ళీ మనం మనం చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఈ ఇయర్ నుండే కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఈ నిబంధనలన్నీ కూడా అమల్లోకి వస్తాయి అట్ ద సేమ్ టైం తయారీ రంగానికి కూడా చూసినట్టయితే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వరకు కూడా పన్ను అనేది తగ్గించడం జరిగింది అండ్ మనకు ఓవరాల్ గా నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఎర్లీ దివాళీని దివాళీని ప్రకటించడం జరిగిందని చెప్పొచ్చు ఇంకో వన్ మంత్ తర్వాత వచ్చే దివాళీని మనం ఇప్పుడే చూస్తున్నాము మార్కెట్స్ లో ఒక జోష్ అనేది కనిపిస్తుంది ఒక బొనాన్జా అనేది ప్రకటించారని కూడా చెప్పొచ్చు మార్నింగ్ ఇప్పటికీ చూసుకున్నట్టయితే మార్కెట్స్ లో వెరీ స్ట్రాంగ్ ట్రెండ్ అనేది మనం చూస్తున్నాము ఓవరాల్ గా అటు నిఫ్టీ పరంగా కనుక చూసుకున్నట్టయితే కంప్లీట్ గా టెన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫార్టీ దగ్గర ఓపెన్ అయిన నిఫ్టీలో ప్రస్తుతం కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ పాయింట్స్ వరకు అప్టెండ్ లోకి రావడం చూస్తున్నాము ఈ డికేడ్ లో కనుక చూసుకున్నట్టయితే నిఫ్టీ వన్ డే లో ఇంత గెయిన్ అవ్వడం ఇదే మనం ఫస్ట్ టైమ్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఆల్మోస్ట్ ప్రస్తుతం ఫైవ్ సిక్స్టీ త్రీ పాయింట్స్ అప్ మూతో లెవెన్ థౌసండ్ టూ సిక్స్టీ ఎయిట్ వద్ద అది ట్రేడ్ అవుతూ వస్తుంది అండ్ అటు సెన్సెక్స్ పరంగా కూడా చూసుకున్నట్టయితే నైన్టీన్ థౌసండ్ నైన్టీన్ సెవెంటీన్ పాయింట్స్ అప్ మూతో థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ లెవెన్ వద్ద అది ట్రేడ్ అవుతూ రాగా థౌసండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్స్ అప్ మూతో బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూసినట్టు అయితే ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ వద్ద ట్రేడ్ అవుతూ రావడం అనేది చూస్తున్నాము ఓవరాల్ గా అటు బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఇండెక్స్ కనుక చూస్తే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇండెక్స్ త్రీ పర్సెంట్ వరకు అప్ ట్రెండ్ లో మూవ్ అయిందని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ పరంగా చూసుకున్నట్టయితే మార్కెట్స్ తో అనుగుణంగా అటు మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ లో కూడా చూసుకున్నట్టయితే చాలా స్ట్రాంగ్ ట్రెండ్ అనేది చూస్తున్నాము అటు మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కనుక చూసినట్టయితే ఓవరాల్ గా టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టూ త్రీ పర్సెంట్ మధ్య అప్ ట్రెండ్ లో ఉండగా స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ చూస్తే ఒక టూ పర్సెంట్ వరకు అప్ సైడ్ లో ప్రస్తుతం ట్రేడ్ అవుతూ వస్తుందని మనం చెప్పొచ్చు ఇక ఓవరాల్ గా సెక్టర్స్ పరంగా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే బ్యాంక్స్ ఇందాక అనుకున్నట్టుగా బ్యాంక్స్ తో పాటుగా ఆటో స్పేస్ ఇన్ని రోజులు కొంత డౌన్ ట్రెండ్ లో ట్రేడ్ అవుతూ వస్తున్న ఆటో స్పేస్ లో ఆటో స్పేస్ కి ఇది ఒక మంచి ఊతమిచ్చే అంశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు జస్ట్ మార్నింగ్ కొంత ఫ్లాట్ లో ఫ్లాట్ గా ట్రేడ్ అయిన ఆటో స్టాక్స్ అన్నిట్లో కూడా వెరీ షార్ప్ రికవరీ అనేది చూస్తున్నాము వెరీ స్ట్రాంగ్ ర్యాలీగా మనం భావించవచ్చు అన్ని కూడా చూసుకున్నట్టు అయితే అటు మోటర్స్ కావచ్చు టీవీఎస్ మోటార్స్ హీరో మోటోకాప్ మారుతి ఇవన్నీ కూడా చూసుకున్నట్టు కంప్లీట్ గా ఒక ఎయిట్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మధ్య ఈ స్టాక్స్ అన్నిట్లో కూడా అప్మో అనేది రావడం మనం చూస్తున్నాము ఇది సేమ్ టైమ్ సెల్లింగ్ కి లోన్ అవుతున్న సెక్టర్స్ పరంగా కనుక అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్టయితే జస్ట్ స్టాక్స్ వైజ్ లో చూస్తే జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఒకటి కొంత కరెక్షన్ లో కనిపిస్తుంది ఇది సేమ్ టైమ్ కొంత ఐటీ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ లో ఒక చిన్న ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది మనం చూస్తూ వస్తున్నాం అని చెప్పొచ్చు అండ్ నిఫ్టీ టాప్ గెయినర్స్ అండ్ లూజర్స్ పరంగా చూస్తే ఐషియా మోటర్స్ టాప్ గెయినర్ లో ఉంది ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు థర్టీన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ వరకు అప్మోతో అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ మారుతి సుజుకి ఇండస్ఇన్ బ్యాంక్ టాటా మోటర్స్ ఇవన్నీ కూడా నైన్ టు లెవెన్ పర్సెంట్ మధ్య అప్ సైడ్ లో ఉన్నాయి అండ్ నిఫ్టీ లూజర్స్ పరంగా చూస్తే జీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఎన్టీపీసీ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ టీసీఎస్ వన్ పర్సెంట్ టెక్ మహింద్ర హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్ ఒక హాఫ్ పర్సెంట్ వరకు కరెక్షన్ లో మూవ్ అవడం అనేది చూస్తున్నాము ఇక మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ గెయినర్స్ అండ్ లూజర్స్ లో చూస్తే ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ అశోక్ లేలాండ్ పేజ్ ఇండస్ట్రీస్
सो इपड़े मन की टाक्स रेट कटे ट्वेंटी फाइव पर्सेंट तक जस्ट मार इार र्यी चूस्त सो मार्के ट्रेड चूडर डेफिनेटली स्ट्रक्चरल मूव अं लांग टर्म गेम चेंजर अने दीन फाउट अंड रिजल्ट परंग इवी कंप्लीटली प्रिस्क्रैब अवाले दी अटीस्ट यू नो नैक्स्ट इयर रिजल्ट मन की कॉर्पोर रिजल्ट दी प्रभाव अने कंबर वन नंबर टू इपदा जरिए अंटे वूपयू वेर आलमोस्ट ए रूपी पड़पे का रूपी नीचे ट्वेंटी थर्टी पर्सेंट पेरने चाल सहज इतनेटली दोहद पड़ती अंदर डाउट ले दी तोड़ इपू आरबी वाला इंट्रस्ट रेट कटे जीएसटी कौन वालूटी को रंग सैक्टर्स प्रोडक्ट वालू जीएसटी राष्ट्रीय सिंप्लीफे कंसट्रेटेड अं कांक्रीट एफर्ट्स अंदर कल सामूहिक नाट ओन गवर्नमेंट ब्यूरोक्रसी का आरबीआई का रेग्युलेटर्स का अंदर इप्ड एनबीएफ पीएच बैंक वीलू मुझकोचि लैंडिंग से इंट्रस्ट रेट तकते तपक वर्स्ट सैकलाजिकली अं बिहेवियली अच्छा मार्केट की का दी फाप ऐसी एंत फास्ट डिफरेंट रंग वाले वेचि चूड़े बट तक को चाल पाजिट सैन ए गत रे दशाबू का कॉर्पोरेट रेटने कॉर्पोर टाक्स रेटे सारी स्लाश इट्स वेरी पाजिट सैन ओके थैंक यू बाला सर ओवराल वील गेट बैक टू शेषु गार अं राजेन्द्र गार शेषु गार मन आलरे डिस्कसूं मन मार्न ना जस्ट इप्ड वरुक ट्रेड कूसकोटे शेर प्यी अने चूस्ना मुख्य आूस प्रभाव चेत मन मार्के इंपैक्ट अने को मंट आफ व्यू विश्लेषण ओवराल मार्केट ट्रेड पैन अटे मार्के ट्रेड पैन विश्लेषण अंत फस्टे एवरू ऊहिचने रीति आलापा यहजु मन की आफ्टरनून सैशन निर्मला सीतारा प्रेस मीटि मन की कॉर्पोर टैक्स तग्गर चूसा अभी मार्के चाल पाजिटना अंत इक रूम रूका चूड़ी अटे एकानमी अने लास्ट मन की सिक्स टू एट मंथ्स का चूस अट आटोमोबल सेल्स परम फस्ट स्टार्ट एकानमी डोन ट्रेड अने दाखे अगुण अन्नी रंग एनबीएफसी तरह बैंकिंग अन्नी रंग प्रभाव चूपी दिन वाल मन की जीडीपी ग्रोथ अने सारी सिक्स पाइंट एट सर्सेंट जीडीपी का मन की फाइव पाइंट टू अन्ट अंत लास्ट टू थौज ट्वेलो मन की सारी फाइव पाइंट वन वे इयरली जीडीपी तरह अच्छी मल्ल एकानमी बौन बैक बटारी मन डोमेस्टिक प्रॉब्लम अब इंटरनेशनल प्रॉब्लम इपड़े लास्ट सिक्स मंथ्स का डोमेस्टिक मन की लास्ट पद मन एकानमी चाल स्ट्रांग सर्सेंट ऐवरेज मन ग्रोथ रेट तो मन की मुझे वेली इकड़े को आगीदन सो अच्छे दाखी ला दाखिल इन रोज मन गवर्नमेंट पट्टुकम कारण अच्छे इपू ईवन बडजे मो बडजे अनौंसमेंट मार्केट अटे मार्केट की संबंधी एकानमी की संबंधी अनौंसमेंट चेयले नार्मल बडजेटे अच्छे इपू आलापन का एकानमी इंत डन ट्रेन इन गवर्नमेंट रिजि ओसारी एवर ऊहिच रीति में ट्वेंटी फाइव पर्सेंट दाका टैक्स कटमने कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट अटे अटे ई मीन कंपनी की चला पाजिट अंशम दाने कारण दादापू अन्नी स्टाक्स विपरीत पेगाई इध फंडमेंटल परंग व्यू अन्ट इंका मन की एफ एंडो परंग व्यू चूड़ी अंत एन कं मन की नैक्स्ट वीक एफ एंडो सीरी मन की क्लोजिंग सो अटे अनौंसारी डबूच मार्केट को अंत जरगो अटे मार्केट इक बुलिशी लगे एकानमी इंका मुझके जीडीपी ग्रोथ पे वी को जरिए मार्केट सारी अनौंसमेंट जरगा ट्रेड परंग ट्रेड कम्यूनिटी एंटो वाल मेजारी शार्ट सेल अंत से अट एफ चूस सी फाइव पर्सेंट वाल से उल्लूसारी शार्ट कवरिंग अने वादी तरह दादी वाले मार्केट 
కిందకి రాలేదండి ఈ రోజు మామూలుగా ఇట్లా పెరిగినప్పుడు ఎప్పుడైతే అనౌన్స్మెంట్ అయిపోయినాక నిర్మలా సీతారామన్ ఆ ప్రెస్ మీట్ అయిపోగానే కొంచెం మార్కెట్ కిందకి రావాల్సి ఉంటుంది బట్ ఈ ఈసారి ఆ విధంగా జరగలేదు ప్లస్ ఎక్కడా కూడా ఆగలేదండి హండ్రెడ్ పాయింట్స్తో ప్రెస్ మీట్ పెట్టగానే హండ్రెడ్ పాయింట్స్ వచ్చింది నిఫ్టీ పెరిగింది అక్కడ నుంచి టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు సిక్స్ హండ్రెడ్కి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం కానీ మనకి డే హైకి నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ టచ్ అవుతున్నాయి బ్యాంక్ నిఫ్టీ రెండు వేల పాయింట్లు ఇది ఈ మధ్య కాలంలో ఎప్పుడు జరగలేదు ఒకసారి టూ థౌజండ్ నైన్లో సీలింగ్ అయిందండి మార్కెట్ అప్పుడు ఎలక్షన్స్ రిజల్ట్ అప్పుడు పెరిగింది టెన్ పర్సెంట్ మార్కెట్ దాని తర్వాత ఇదే హయ్యెస్ట్ పర్సంటేజ్ పరంగా గెయిన్స్ అనమాట కాబట్టి ఇది ఎవరు కూడా ఊహించని పరిణామం బట్ ఏదైనప్పటికీ కూడా ఇది సస్టైన్ అవుతుందా అంటే చెప్పలేమండి ఇది కంపెనీస్కి మాత్రం డెఫినెట్గా బెనిఫిటే తర్వాత దానికి తోడు కన్ కన్జ్యూమర్ అంటే మనం ఎవరైతే ఇప్పుడు నిరుద్యోగులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఉద్యోగాలు రావడాలు ఇవన్నీ కూడా జరగాలంటే చాలా టైం పట్టే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ప్రస్తుతానికి మాత్రం మార్కెట్స్ పాజిటివ్గా తీసుకున్నాయి ఈ సిరీస్కి మాత్రం నెక్స్ట్ వన్ వీక్ నెక్స్ట్ వీక్ గురువారం వరకు మాత్రం బై అండ్ డిప్స్ అంటాను ఏమాత్రం డిప్ వచ్చినా కూడా బై చేయమంటాను ఇంత పెరిగే కదా అని సెల్ చేయొద్దని చెప్తాను దాదాపు అన్ని స్టాక్స్ వీక్ ఉన్న స్టాక్స్ అన్నీ కూడా ఒక్కసారి పాజిటివ్గా వచ్చాయండి ఓకే రాజేంద్ర గారి ఓవరాల్ గా అటు టెక్నికల్ ట్రెండ్ పరంగా మీ విశ్లేషణ ప్రకారం కనుక చూసుకున్నట్టయితే మార్కెట్స్ లో రానున్న రోజుల్లో కూడా మనం ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ చూడొచ్చు అంటారు ఇప్పుడు దీని దృష్ట్య యా డెఫినెట్లీ అండి ఈ రోజు ప్యాటర్న్ మనం చార్ట్స్ లో చూస్తున్నాం దాన్ని బట్టి సినారియో చేంజ్ అవుతుంది ఐ థింక్ ఈ రోజు క్లోజింగ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే కనుక లెవెన్ థౌసండ్ వన్ నైన్టీ ఎయిట్ అబో క్లోజ్ అవ్వాలి సో కరెంట్లీ లెవెన్ థౌసండ్ టూ ఎయిటీ త్రీ ఉంది మేబీ ఒకవేళ లెవెన్ థౌసండ్ వన్ నైన్టీ ఎయిట్ అబో క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక నెక్స్ట్ అప్ లెవెల్స్ మనకు ఓపెన్ అవ్వతాయి అప్ లెవెల్స్ ఏంటంటే ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ నుంచి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ వరకు లెవెల్స్ ఓపెన్ అప్ అవుతాయి సో మనం ఉదయం కూడా అనుకున్నాం ప్రాబ్లీ మార్కెట్ అనేది టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి లెవెన్ థౌసండ్ వరకే ఉంటుందని బట్ డెఫినెట్లీ అది చేంజ్ అయినట్టు మనకి ఈ రోజు క్లోజింగ్ మనకి డెఫినెట్ గా సజెస్ట్ చేస్తుంది అండ్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అయితే ఉందో టెన్ థౌసండ్ నైన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అనేది ఒక షార్ట్ టర్మ్ సపోర్ట్ గా మనం చూడాలి సో ఈ రోజు ప్రిటీ మచ్ ఏ స్టాక్స్ అక్రాస్ ద బోర్డ్ అన్ని స్టాక్స్ పెరిగాయి సో మనం ఏ స్టాక్స్ చూస్ చేసుకోవాలి కరెక్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ టైంలో సో ఇప్పుడు ఎస్ బ్యాంక్ ఈ రోజు టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది రేపు కరెక్షన్ లో అది కొనాలంటే డెఫినెట్లీ నో సో దివాన్ హౌసింగ్ ఇన్ఫాక్ట్ సెవెన్ పర్సెంట్ డౌన్ ఉంది ఇంత పెద్ద మార్కెట్ లో కూడా సో స్టాక్ పికింగ్ క్రూషియల్ ఇక్కడ కూడా మనకి సో డెఫినెట్లీ ఏవైతే హైయర్ హైస్ ఫామ్ అవుతున్నాయో ప్రతిసారి అదే చెప్పడం జరుగుతుంది అలాంటి స్టాక్స్ ని డిప్స్ లో చూస్ చేసుకోవాలని ప్రాబ్లీ బాటా ఇండియా ఒకటి ఐషర్ మోటర్ సారీ బర్జర్ పెయింట్ ఒకటి ఇలాంటి స్టాక్స్ ఏవైతే హైయర్ హైస్ అవుతున్నాయో వాటిని మనం చూస్ చేసుకోవాలి స్టాక్ పికింగ్ కి అండ్ ఐ థింక్ నా ఉద్దేశంలో ఆటో స్టాక్స్ కరెంట్లీ అవాయిడ్ చేయాలండి దో మనకి టెన్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ థర్టీన్ పర్సెంట్ వన్ డేలో పెరిగినప్పటికీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కింద ట్రేడ్ అవుతున్నాయి స్టిల్ సో దీని ఇండికేషన్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఓన్లీ ఏ షార్ట్ టర్మ్ బౌన్స్ ఆర్ మేబీ షార్ట్ కారింగ్ అని చెప్పొచ్చు బట్ స్టాక్ పిక్ చేయాలంటే కనుక ఆటోస్ ని మాత్రం అవాయిడ్ చేయాలి మేబీ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ లో ఆర్బీఎల్ ఇండస్ ఇండ్ ఇలాంటి స్టాక్స్ ని స్టిల్ అవాయిడ్ అనే చెప్పొచ్చు అండి ఇన్ కేస్ బ్యాంకింగ్ స్పేస్ లో ఉన్నారంటే అగైన్ యూ షుడ్ గో విత్ లీడర్స్ కోటక్ HDFC and all. So, all in all, మనం నిఫ్టీ చూస్తే కనుక ఈ రోజు క్లోజింగ్ ఈజ్ వెరీ క్రూషియల్ లెవెన్ థౌసండ్ వన్ నైన్టీ ఎయిట్ అబో క్లోజ్ అయితే కనుక ఇంకో త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ర్యాలీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది డెఫినెట్లీ డిప్స్ అనే వస్తాయండి ప్రాబ్లీ నెక్స్ట్ థర్స్డే లోపల ఎక్స్పైరీ లోపల ఒక టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డిప్స్ వస్తే కనుక అక్కడ లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఈ స్టేజ్ లో స్టాప్ లాస్ అనేది టెన్ థౌసండ్ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కిందే ఉంటుంది సో అది మనం గమనించాలి సో అలాంటి లెవెల్స్ ఏదైనా వచ్చి నియర్ టు ద స్టాప్ లాస్ ఉంటేనే లాంగ్స్ తీసుకోవచ్చు అదర్వైజ్ ప్రాబ్లమ్ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ మేజర్ కరెక్షన్ అని చెప్పొచ్చు అదేవిధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే కనుక ఈ రోజు అబౌ టూ హండ్రెడ్ డే ట్రేడ్ అవుతుంది చూస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు ట్వంటీ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిటీ నైన్ అనేది అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అబౌ దట్ ట్రేడ్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ ఈ రోజు కనుక ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అబౌ క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక నెక్స
కంపెనీ ఇస్ నాట్ డూయింగ్ గుడ్ అండి మీరు లాస్ట్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ గా చూస్తే కనుక ఈ షేర్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ దాకా సగం అవటం చూసాం సో మీకు నైన్టీ టూ లో కొన్న అన్నారు ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ మీరు కొద్దిగా ముందే అమ్మాల్సి ఉండింది ఎప్పుడైతే ఈ స్టాక్ మనకి టూ ఎయిటీ ఎయిట్ వచ్చి మళ్ళీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా వెళ్ళిందో అక్కడ అమ్మాల్సింది బట్ ఈ స్టేజ్ లో కొద్దిగా వెయిట్ చేయండి నా ఉద్దేశంలో ఇది హై బీటర్ స్టాక్ అంటాం వీటిని సో ప్రాబ్లీ ఇది మళ్ళీ అరౌండ్ త్రీ నైంటీ దాకా రావచ్చు ఇక్కడ నుంచి ఒక థర్టీ పర్సెంట్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది సో అక్కడ ఎగ్జిట్ అవడం బెటర్ లేదు మీకు ఇఫ్ యూ వాంట్ హ్యావ్ ఎ స్టాప్ లాస్ అంటే కనుక ఆల్రెడీ ఈ స్టాక్ ప్రీవియస్ లో బ్రీచ్ అవడం చూసాం టూ ఎయిటీ ఎయిట్ ఏదైతే ఉందో సో సెవెంటీ త్రీ దాకా కిందకి రావటం చూసాం సో ఇప్పుడు నైంటీ సెవెన్ ఉంది సో నా ఉద్దేశంలో టూ సెవెంటీ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ లో ఒకసారి మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని అమ్మేయచ్చు లేదంటే కనుక మార్కెట్ లో పుల్ బ్యాక్ వస్తే ఇది అరౌండ్ త్రీ సిక్స్టీ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ మధ్యలోకి రావచ్చు అక్కడ మీరు ఎగ్జిట్ అయ్యే ప్రయత్నం చేయొచ్చు దీనికన్నా క్వాలిటీ స్టాక్స్ లోకి షిఫ్ట్ అయినా కూడా నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ ఐ థింక్ మంచి రిటర్న్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ కాల్ లోకి వెళ్దాం గోదావరి కరణ్ నుండి సురేష్ కాలర్ ఉన్నారు హలో సార్ నేను బజాజ్ ఫైనాన్స్ సిస్టమ్ లో చాలా ఆప్షన్ తీసుకున్నాను సార్ ప్రాఫిట్ లో అమ్మే దాను ఇప్పుడు మళ్ళీ రివర్స్ ఆర్డర్ పెడదాం అనుకున్నాను సార్ బాగా పెరిగింది కదా సార్ స్టాక్ 3400 ఆప్షన్ ఏంటండి ఫస్ట్ థింగ్ ఏందంటే ఇప్పుడు మార్కెట్ లో చాలా వరకు షార్ట్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయండి ఫస్ట్ మరి ఈ రోజు ట్రేడింగ్ ప్యాటర్న్ గాని గమనిస్తే మాములుగా ఇట్లా పెరిగినప్పుడు ఒక డిప్ రావాలి కనీసం ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ ట్వంటీ పాయింట్స్ డిప్ కూడా రాకుండా పెరుగుతున్నాయి స్టాక్స్ పెరుగుతున్నాయి ఆ తర్వాత ఇండెక్స్ ఫీచర్స్ నిఫ్టీ ఫీచర్స్ అన్ని కూడా ఆ విధంగా షార్ట్ కవరింగ్తో పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి నా ఉద్దేశం ప్రకారం వద్దనే చెప్తానండి ఎందుకంటే ఇంకా మీరు డిప్ వస్తే మీరు కాల్ ఆప్షన్ తీసుకోవడమే చాలా వరకు బెటర్ ఇప్పుడు ఈ టైంలో పుట్ ఆప్షన్స్ని ఎవరు కూడా తీసుకోవద్దని చెప్తాను హతబా నుండి శ్రీనివాస్ కాలర్ ఉన్నారు హలో 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 శ్రీవాణి గారు చెప్పండి హోల్డ్ చేస్తున్నారా లేదంటే తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా ఎంతలో హోల్డ్ చేస్తున్నారు రెండు కూడా మీరు వీక్ స్టాక్స్ లో ఉన్నారండి ఇట్స్ నాట్ వర్త్ డెఫినెట్ గా ఐ థింక్ ఎప్పుడు చెప్తుంటాం లోవర్ లోస్ ఫామ్ అయ్యే స్టాక్ ని టచ్ చేయకూడదని అఫ్ కోర్స్ క్విక్ ఫీల్ చూస్తే కనుక ఆల్రెడీ ఇది హండ్రెడ్ దగ్గర ఒక బాటమ్ ఫార్మేషన్ చూసాం వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఉంది సో మీరు కొన్న ప్రైస్ దగ్గరే ఉందండి సో నా ఉద్దేశంలో ఈ స్టాక్ ఒకవేళ ర్యాలీ వచ్చింది అంటే కనుక వన్ సిక్స్టీ టు వన్ సెవెంటీ దాకా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది అక్కడ మీరు ఎగ్జిట్ అవడం ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా అండ్ ఉన్న స్టాక్ ని కూడా హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టి హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను అండ్ ఎస్ బ్యాంక్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఈ రోజు లో చూస్తే కనుక మొన్నటి స్వింగ్ లో కట్ చేయడం చూసాం అఫ్ కోర్స్ ఈ గవర్నమెంట్ నుంచి ఏదైతే క్యాటలిస్ట్ వచ్చిందో దాంతో ఈవెన్ ఎస్ బ్యాంక్ కూడా పెరగడం చూస్తున్నాం సో మీ ప్రైస్ వచ్చినప్పుడు ఎగ్జిట్ అనే చెప్తానండి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఉంది ఇప్పుడు మీరు సిక్స్టీ టూ లో కొన్నా అన్నారు ఆ ప్రైస్ లో మీరు ఎగ్జిట్ అయిపోండి మీరు కాస్ట్ ప్రైస్ లో అండ్ ఉన్న పొజిషన్ కూడా ఫిఫ్టీ టూ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ కాల్ లోకి వెళ్దాం విజయవాడ నుండి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో యా చెప్పండి అండి ఏ స్టాక్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు వన్ సెకండ్ అండి మీ వాయిస్ మొత్తం బ్రేక్ అవుతోంది మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తారా ఏ స్టాక్ అంటున్నారు ఇండస్ఎన్ బ్యాంక్ ఓకే థర్టీన్ ఫిఫ్టీ లో షార్ట్ సెల్లింగ్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా మీరు నిన్న సెల్ చేసి ఉండడం అనేది రైట్ డెసిషన్ కరెక్ట్ అండి బట్ మనకి ఈ రోజు జరిగిన ఏదైతే న్యూస్ మీకు అందరికి తెలిసిందే ఆల్ ఆఫ్ షటన్ గా ఇప్పుడు అంటే స్టాక్ మార్కెట్ లో జరగని ఎప్పుడు జరగని ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్ అనమాట అంటే ఒకేసారి మార్కెట్స్ పెరగడం అనేది ఇంత ఎత్తున ఒకే రోజు పెరగడం అనేది మనకి లాస్ట్ పదేళ్ళలో ఇదో ఇది ఒక సందర్భం అనమాట సో ఇది అన్ఫార్చునేట్ అండి ప్రస్తుతానికి మీరు చాలా హెవీగా కూడా సెల్ చేశారు ఇప్పుడు నా ఉద్దేశం ప్రకారం క్లోజ్ చేయండి క్లోజ్ చేయమైనా చెప్తాను ఇంకా పెరగడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయండి ఎంత పెరిగింది కదా పట్టలేదు పడుతుంది అని కాకుండా కట్ చేసేసుకోండి లాస్ట్ కట్ చేసుకోండి ఇంకా ముందుకు వెళ్లే అవకాశాలు ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మారుతి తీసుకుందాం ఈరోజు సిక్స్ పర్సెంట్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అక్కడి నుంచి ఏం పెరుగుతుంది అనుకుంటే ఫిఫ్టీన్ పర్
టూ తర్వాత ఎఫ్ఐస్ యాక్టివ్గా అవుతారు అంటే వాళ్ళు ఇంత ఇప్పటి వరకు కొంచెం యాక్టివ్ ఉన్నారు బట్ వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళు షార్ట్స్ కవర్ చేసుకుంటే ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీ షా మీరు లాస్ట్ బుక్ చేసుకోమని చెప్తాను నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాము వరంగల్ నుండి గోవింద్ కాలర్ ఉన్నారు హలో నమస్తే సాయి గారు నమస్తే మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి మేడం శేషు గారు ఒకసారి చెప్పండి ప్రాపర్టీ ఓ ట్రేడ్ సబ్స్క్రైబర్ యాక్చువల్ గా ఓకే నేను అక్షరా కెమికల్స్ 700 రూపీస్ లో బై చేశాను మేడం ఓకే నేను యాక్చువల్ గా లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్ ఉన్నాయి హ్మ్ అది బాగా డౌన్ అయింది నెక్స్ట్ మన సిజి పవర్ నెక్స్ట్ డోనర్ ఇండస్ట్రీస్ జిహెచ్ఎల్ గురించి కొద్ది చెప్పాలంటా మేడం అక్షరా కెమికల్స్ సిజి పవర్ బిహెచ్ఎల్ మీరు అన్ అంటే మీరు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అంత గొప్ప స్టాక్స్లో అయితే లేరండి మీరు అన్నట్టుగా ఈ అక్షరా కెమికల్స్ అనేది ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నుంచి బాగా కరెక్ట్ అవుతూ వచ్చింది ప్రస్తుతానికి ప్రస్తుతానికి హోల్డ్ చేయండి అండి ఇప్పుడు ఈరోజు వచ్చిన మూవ్ అనేది బేస్ చేసుకొని మనం లాంగ్ టర్మ్లో ఇది కంటిన్యూ చేయొచ్చా అని చెప్పడం కష్టము బట్ ఓవరాల్గా ఫండమెంటల్ వ్యూ కానీ చూసుకుంటే చాలా చాలా చిన్న కంపెనీ అండి అంత గొప్పగా రిజల్ట్ పరంగా అంటే ఇప్పటికీ మంచి మార్జిన్స్ ఉన్నాయి బట్ సస్టైన్ రిజల్ట్ అనేది గ్రోత్ అనేది లేదండి కాబట్టి ఈ స్టాక్లో కరెక్షన్ వచ్చింది ప్రస్తుతానికి అయితే మీరు హోల్డ్ చేయండి సీజీ పవర్ విషయానికి వస్తే సీజీ పవర్ మాత్రం ప్రస్తుతానికి హోల్డ్ చేసి ఇది కూడా అంటే మార్కెట్స్ కొంచెం లాస్ట్ ఒక ఆరు నెలలు ఎనిమిది నెలలుగా డౌన్ ట్రెండ్ నుంచి కొంచెం ఈరోజు బయటపడ అంటే కొంచెం ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అనుకుంటున్నాను మార్కెట్స్ ఇక్కడ నుంచి బట్ ఎంతవరకు ముందుకు వెళ్తాయో తెలియదు బట్ ఇది ఫండమెంటల్స్ పరంగా సీజీ పవర్ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో చాలా వీక్ అయింది కాబట్టి ఇది ఫండమెంటల్స్ అంత గొప్పగా లేవు కాబట్టి దీన్ని కూడా ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాకుండా ర్యాలీస్లో ఎగ్జిట్ కమ్మంటాను ఇక బిహెచ్ఎల్ విషయానికి వస్తే బిహెచ్ఎల్ కూడా ప్రస్తుతానికి హోల్డ్ చేయండి దీన్ని కూడా ర్యాలీస్లో ఎగ్జిట్ కావాలి ఓకే వ్యూస్ ఇక ప్రోగ్రామ్ సమయం మించిపోయింది ఇది వాళ్ళ మన స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్ స్టే విత్ అస్